അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊണ്ടും ഹൗസ് വാമിങ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് നടന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര അടിപൊളി അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനില്ല ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വീഡിയോയിലല്ലേ വളരെ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് റിലേഷൻസും പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തപ്പുറത്തെയും വീട്ടിലുള്ള നല്ല നല്ല നെയ്ബേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ അവർ വന്നു നന്നായിട്ട് ബ്ലസ് ചെയ്തു പിന്നെ വന്ന് കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താ പുറത്തിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഉള്ളിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഓരോന്നും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ക്ഷമ എനിക്കില്ല കാരണം നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിക്കളയാം എന്തൊക്കെയാന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു സംഭവം ഗസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങളും ഗസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്താന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു ക്രോക്കറി എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാസറോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലേറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും എന്തോ ഒരു ക്രോക്കറി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അയ്യോ അല്ല വാവ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റത്തെ ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് നോക്ക് എന്താന്ന് തിരുക്കുടുംബം ഇത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തേ ഇല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇത് ശരത്ത് തന്നതാണേ ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു കാരണം ശരത്തായിരുന്നു അപ്പൊ താങ്ക് യു ശരത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് ഒരെണ്ണം വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതായിട്ട് ഒരു തിരുക്കുമ്പോൾ കുടുംബം സന്തോഷം കൊണ്ട് വാക്ക് കിട്ടില്ല ഒരു തിരുക്കുടുംബം വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചതായിരുന്നു വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്ര ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം കിട്ടും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തേ ഇല്ല അത് ഈ നമ്മുടെ വീടിന് ആപ്റ്റായ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡിസൈനിലല്ലേ നോക്കി കണ്ടോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്തൊരു ഗസ്റ്റല്ലേ ക്രോക്കറി എന്നിവന് ദൈവമേ ക്ഷമിക്കണേ ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഏത് ഗിഫ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാറുന്നു അല്ലേ കറക്റ്റ് ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഭയങ്കര സന്തോഷം അടുത്തത് പിന്നെ കവർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ രണ്ടും ഒരേ കവറാണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നണു ഇത് ഷെല്ലി കൊണ്ടുവന്നാണ് കാരണം അവർ രണ്ടിലും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു അന്ന് വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗസ്സാണ് ഇത് ഷെല്ലി ആയിരിക്കണം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കാരണം രണ്ടും ഒരേ കവറാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു വെക്കാവേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഷെല്ലി ആയിരിക്കുന്നതാ ഷെല്ലി
എന്തൊരു കഷ്ടം അത് ക്രോക്കറിയാണെന്ന് പറയുമ്പോ നല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ വരും പിന്നെ എന്താ ഷോപ്പീസ് ആന്ന് പറയുമ്പത്തേനും ഉരുളി വരും എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഭയങ്കര മോശമാണല്ലോ ഗൈസ് അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് സൂര്യ ആ ഇത് സൂര്യ രാജ്യം ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെയാണ് നല്ല ഒരു നെയ്ബറാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി നല്ല മനസ്സുള്ള നെയ്ബറാണ് അങ്ങനെ കേട്ടോ പറയാം ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണേ ഇത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്രോക്കറിയാന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ഗസ് ഭയങ്കര ബോറാണോ നിങ്ങളെ ഇതിൽ ആരൊക്കെ ക്രോക്കറി ഗസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാസറോളം തോന്നുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വീട്ടിലേക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണത് ഇത് എത്ര ഉണ്ടായാൽ പോലും തികയത്തില്ല വീട്ടില് അതെന്തായിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഹൈ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഫുൾ റോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും കേട്ടോ ആന്റണി അങ്കിളാണേ ഞാനിവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും ആന്റണി അങ്കിൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്റെ കട്ടിൽ വരെ ആന്റണി ആന്റണി അങ്കിൾ ശരിയാക്കി തന്നു പാവങ്ങള് അങ്കിള് ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഇത് ഇൻഡക്ഷനിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ പേഴ്സണലി അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇൻഡക്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇൻഡക്ഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാൻ ഇടാം ഗ്യാസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാറ്റ് കൊണ്ട് തീയൊക്കെ പറക്കും അപ്പം ഞാൻ മോ
കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡക്ഷനിലാണ് ചെയ്യാൻ പതിവ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് താങ്ക് യു അങ്കിൾ പിന്നെ ആൻറ്റണിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഇവിടെ ഇതില്ല ഇത് മരമാണ് കേട്ടോ ഈ ത ഈ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം മരമാണ് ഇത് തന്നത് അങ്കിളാണ് അങ്കിളിന് മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫാക്ടറി പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്കിൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മരക്കട്ട വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ അങ്കൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു സംഭവം വേണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അങ്കിൾ ഞാനത് കൊണ്ട് എത്തിച്ചേക്കാൻ മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ച് അപ്പോൾ അതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ രംഗ അപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അങ്കിൾ എന്ന് അങ്ങനത്തെ രംഗ ആൻറ്റണിയുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് സൈസ് കണ്ട ഞാൻ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം പോലെ ഉണ്ട് സോ എന്റെ ഗസ് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം നിങ്ങളുടെ ഗസ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചോ കേട്ടോ തുറക്കുമ്പോ നോക്കാലോ തന്നെയാണോ എന്ത് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ജീസസിൻ്റെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണെന്ന് എൻ്റെ ഗസ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ആൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്താ എല്ലാവരും വീടിന് ചേർന്നിട്ടുള്ള പോലെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഐ മീൻ ഗിഫ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് സിബിൻ ചേട്ടൻ എനിക്ക് തന്നാണ് എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറാണ് കേട്ടോ അതായത് ആൻറ്റണി എങ്കിളിൻ്റെ മകൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ജീസസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം താങ്ക് യു സിബിൻ ചേട്ടാ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇത് ക്രോക്കറി തന്നെ കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ക്രോക്കറി സെറ്റാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല ജമണ്ട വെയിറ്റാ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ ക്രോക്കറി സെറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇത് പൊട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ നന്നായിട്ട് പ്ലാ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നേ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് തുറക്കാം അല്ലേ അടുത്ത് ഐ അടുത്ത ഡിസൈനിലെ പ്ലേറ്റ് കേട്ടോ രണ്ട് രണ്ട് ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ കാണണേ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കില്ലേ ഇതിങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് പല പല ഡിസൈൻസ് ആയിട്ട് വേറെ ഡിസൈനാ ഇത് വേറെ ഡിസൈൻ വാ ഇത് എത്ര പ്ലേറ്റ് നോക്കി ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഇത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെറ്റ് അതിൻ്റെ ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം ലീവിൻ്റെ ആ ഇതിന് മുൻപ് ഫസ്റ്റ് എടുത്തില്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം
നല്ല അടിപൊളി സെറ്റ് കേട്ടോ വൈറ്റിൽ ഓരോരോരോ ഡിസൈൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പം ഈ ഗിഫ്റ്റ് തന്ന അവർക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഇത് എൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണ ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് തോന്നണം കേട്ടോ നമുക്ക് അത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം നല്ലൊരു ക്ലോക്ക് രണ്ട് സിംഹങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് കേട്ടോ അത് ഈ വുഡിന്റെ ഒക്കെ ഡിസൈനിൽ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ക്ലോക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് തന്ന ആൾക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീടിന് പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ക്ലോക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ താങ്ക് യു ഇനി അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഇത് എന്റെ കുഞ്ഞനെ എനിക്ക് തന്ന കേട്ടോ എന്റെ അച്ചുക്കുട്ടൻ എന്റെ അച്ചുക്കുട്ടൻ എനിക്ക് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടില് തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ അവൻ തിരുപ്പതി പോയപ്പോത്തേനും അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ താങ്ക് യു അച്ചുക്കുട്ടോ അച്ചുക്കൂട്ടൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാട്ട് അവൻ ജനിക്കണേ അപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു തരുമ്പോ നീ ഇത്രയൊക്കെ ആയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് തോന്നുന്നു ആക്ച്വലി അവൻ വലുതായി എന്നാലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ എനിക്കൊരു മദർലി ഫീലിങ് അവന്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ആ ചേച്ചി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനായോ ചെയ്യാനായോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തോന്നല്ല അപ്പൊ താങ്ക് യു അച്ചുക്കൂട്ട എനിക്ക് ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടാ ഗിഫ്റ്റ് അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഇതെനിക്ക് അക്ഷയ തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവുമല്ലേ ആരാ അക്ഷയ എന്ന് അത് തന്നെ മിസ്സസ് ഹിറ്റ്ലറിലെ നിങ്ങളുടെ ചിത്രം അവള് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് അപ്പോ അവള് ഇനി അവൾക്ക് അറിയാം എനിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം ഏതാണ് ഇഷ്ടം അതായത് ഞാൻ വീട് വാങ്ങിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമോ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമോ അപ്പൊ അവളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമായിരുന്നു നിനക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണോ അത് ഇഷ്ടമാണോ അപ്പൊ അവൾക്കറിയാം എനിക്ക് പെറ്റ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കിളികളെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായില്ല ഇത് നോക്കിയ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് വീട്ടില് അകത്ത് നിനക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ വെച്ചോ അതല്ല പുറത്ത് ബേർഡ്സിന് വെക്കണമെങ്കിൽ ബേർഡ്സിനും വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നതാട്ടോ ഇത് ചകിരിയാണ് കേട്ടോ അത് കണ്ട അറിയണ്ട ചകിരിയാണ് ചകിരി പിന്നെ കയറിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അവളോട് പറയുമായിരുന്നു ആന്റിക് ആയിട്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം വീട് അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് എനിക്ക് തന്നൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് അവളത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വെള്ളവും തേനയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന്റെ അകത്ത് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കയറി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിണ്ടാവല്ലോ അവളുടെ മനസ്സ് എന്താന്നുള്ളത് അതുപോലെ ആട്ടോ വളരെ ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്യോർ സോൾ ആണ് ആക്ച്വലി അക്ഷയ സോ താങ്ക് യു അക്ഷയ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അല്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോട്ടോസ് അക്ഷയ ആയിരിക്കും എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവള് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമല്ലേ ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റൊക്കെ ഞാൻ ടു അക്ഷയ പി സി അക്ഷയ 
അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പി സി ഇടാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ താങ്ക് യു അക്ഷയ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഭയങ്കര എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എന്നാൽ കുറെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം നമ്മുടെ മിസ്സസ് സീറ്റിലുള്ള അക്ഷയ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആയിട്ട് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫാമിലി ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ആക്ച്വലി ബ്ലസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ ഭയങ്കര നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നല്ലൊരു ഫാമിലി ബോണ്ടിങ് ആട്ടോ നമ്മളെല്ലാവരും തമ്മിലുള്ളത് പിന്നെ മാൻവി ആണെങ്കിലും അഞ്ജലി ആണെങ്കിലും നാം വീട്ടിലുള്ള എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴും വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ഓരോരോ സജഷൻസ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ അവിടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ ഡൈവ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡും ഈ പോട്ടും ഈ ചെടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് മേഗി ആൻറ്റി നിങ്ങൾ ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം മേഗി ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേഗി ആൻറ്റിയുടെ മൂൺ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് എന്നാണ് പറയണതെന്ന് എനിക്കിത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കൂട്ടിത്തരും ഈ പ്ലാന്റ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെയിലി വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത് ഇതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഭയങ്കര വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര ഒരു പ്ലസ് ആൻഡ് ഫീൽ ആട്ടോ ഇത് അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത് എൻ്റെ മൂത്താനിയൻ കിച്ചു തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അവന് ഓൺലൈനിൽ വരുത്തിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവന് അവൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ വിചാരം ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ആണെന്നൊക്കെ ആ വിചാരം മറ്റേ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വന്ന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അത് ഏത് ബീൻ ബാഗ് ഒന്ന് തകത്തേക്ക് വെക്കാമോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കില്ല ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോ അവനായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കണമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ബീം ബാഗ് ആണ് കൈസ് വേറൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി എന്താ പറയാ നമ്മള് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെയുള്ള സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി കുട്ടി ഗിഫ്റ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അത് ഗിഫ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്നേഹമല്ലേ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളോട് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും സർപ്രൈസ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ്സ് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഒരു അഞ്ചര പോലെ ഗിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മതി പക്ഷെ അതിന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഭയങ്കര വലുതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് അകത്ത് പോയി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കട്